Mesdames et messieurs. BMW 2002, Porsche 924, R5 GT Turbo, BMW, Opel Manta, Honda. Je m'appelle André Lys, euh, je m'occupe principalement du, du tracé et du du roadbook. Euh, oui, euh, moi je second André, donc euh, nous nous sommes un petit peu partagés le, le, le travail au niveau du parcours. Je me suis principalement occupé de synchroniser pour l'Ice Bay avec d'autres membres et André synchronise tout, tout pour la partie Condro, mais euh, re, revérifie tout. Donc c'est quand même lui qui, qui sera responsable de tous les problèmes dans, dans le roadbook. <rire> Première édition des boucles du Condro, rallye automobile principalement orientée voiture immatriculée avant le 31 décembre 1985 et possibilité de participation pour les voitures ayant été immatriculées après le 31 décembre 1985. Comment vivez-vous cette naissance Avez-vous déjà organisé ce genre de balade eh bien, Pour ma part, moi, j'ai organisé le rallye del Pantry pendant 24 ans. Donc... Euh... Ce n'était plus des balades à la fin, c'était des, des épreuves de vitesse. Par contre, André, qui est l'initiateur de, de, notre, de notre boucle du Condro, a déjà organisé, je crois il y a deux ans, une première édition pour le club Audi Héritage. Euh, vous faites partie du championnat FBVA. Euh, que, veut, que veut dire ce, cette abréviation et nous expliquer ce que, que gère cet organisme sportif automobile donc la RBVA, c'est la Fédération Belge pour Véhicules Anciens, qui dépend directement de la FIFVA, qui est la Fédération Internationale de Véhicules Anciens, et qui dépend également du RACB, donc c'est l'organisme officiel pour les véhicules anciens. Et nous faisons partie donc, du challenge HRC, qui regroupe depuis quelques années maintenant les épreuves dans le genre de, notre, de nos boucles du Condro. Dans ce genre de, de réjouissance pour moteur à piston, comment avez-vous prévu de, de diriger les concurrents sur le parcours GPS, roadbook ah, Uniquement roadbook, GPS, euh, pour moi c'est interdit, je le rappellerai ce jour-là, mais comme c'est incontrôlable, voilà, euh, ceux qui vont utiliser leur GPS, ben, je leur souhaite de mal dormir le soir. Euh, autrement, ce sont des roadbooks, donc nous, nous irons avec des schémas, avec des notes, avec des cartes tracées, avec des cartes à tracer et autres, euh, autres subtilités. Oui, justement, si le parcours est secret, à quel moment délivrez-vous le, le parcours aux équipages euh, Une minute avant leur départ. Alors, quel est le, le niveau de difficulté de lecture Est-ce qu'il y a des, comme on dit en jargon rallye, des astuces dans, dans, le, dans le tracé, dans le roadbook Alors, nous avons voulu, bien que ce soit la première euh, orga, euh, organisation pour nous, nous avons voulu reprendre les trois catégories autorisées. Il y aura la catégorie découverte. Là, nous sommes vraiment en balade pure. Donc, nous avons... Euh, c'est vraiment de la balade pure. La deuxième catégorie qui sont les classiques, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est pour déjà des gens qui ont une certaine expérience dans, dans les lectures de notes, etc. Et puis alors, comme le dit très bien, il y a la catégorie expert, où là, euh, il faut vraiment être expert. <rire> Boucle du Condro, vous ne craignez pas que cette appellation ne se confonde avec celle du rallye du Condro euh, non, absolument pas. Nous avons... non, non, ce sont deux choses tout à fait différentes. Nous ne visons pas du tout la même clientèle. Nous sommes euh, à la limite du condro de la SB. Euh, voilà. L'exactitude et la politesse des rois et le timing de votre balade doivent doit faire honneur à cette citation. Euh, Pourriez-vous euh, nous donner quelques détails à propos de ce timing Oui, mais la première boucle, nous partirons à 9h de l'ancienne la caserne, caserne à Antet pour une première boucle dans l'Ice Bay. La rentrée est prévue aux alentours entre midi et midi 30. Les concurrents auront trois quarts d'heure 
pour déguster un sandwich bien frais préparé en live. Et euh, nous repartirons ensuite pour une boucle dans le condro euh, pour arriver vers 17h30. Euh, vous déclarez qu'il n'y a pas de notion de vitesse ou bien encore de moyenne. J'en déduis donc qu'il n'y aura pas de contrôle sur le parcours. Il y aura des contrôles sur le parcours, des, mais ce sont des contrôles qui ne tiennent pas compte d'aucune vitesse. Des contrôles, il y en aura, et beaucoup même. <rire> Soit dans votre dépliant ou bien encore sur votre site internet, de remarquons que vous prévoyez une exposition de voitures anciennes. Est-ce que ces voitures seront aussi sur le parcours de votre balade Non, les voitures qui seront exposées seront vraiment pour de l'exposition. Donc nous avons quelques membres de notre histoire à Singwazwa qui possède de, de très belles collections d'anciennes voitures. Ce sont ces voitures-là qui seront exposées et peut-être l'une ou l'autre voiture de chez Dominique Ouéry, de chez DWR.